我找你出来是想问你，要不做我的搭档，拍一个电视广告。算了吧，你别哄我了。我很感谢你，可是我没那么大野心。是为了赵雨天，你害怕跟我合作会伤害他们。有一件事很好笑，通常伤你最深的人，永远都是你最爱的人。但是我可以理解你的想法，不过你这样默默等待的也不是办法。如果你根本无法引起他对你的注意，那他怎么会在意你？我的建议你考虑一下吧，我会等你的回应。哎呀，你可不知道，镇上传上什么样子了？大家都说呀，路遥这个小丫头啊。这下子可嫁不出去了。哎呀，你不要听他们胡说八道。我们家乐瑶已经有男朋友了，也是模特，又高大又帅气。哎，等一下你见到了就知道了。跟我们乐瑶在一起，那可是金童玉女啊。我们乐瑶拍的那是艺术照，是艺术，你懂不懂啊？哎，正好，你顺便回老家给我的宝贝女儿乐瑶啊，辟辟谣啊。我现在很忙，有急事要回公司，我不能去。求求你了，我爸说就算是演戏也好，做做样子。小忠哥，我真的不想让我爸这么难过。我长这么大，从来就没这么害怕过。万一我爸他……我求你了，他会被我气死的。小忠哥，我爸老姨还在医院里等着呢，你只要跟我见一面就行，你什么都不用做。我老爸就是想让老家人知道我过得很好，有一个疼爱我的优秀男朋友。乐瑶，你不觉得这样子做？只会让他们误会更深吗？小春哥，我觉得这是最后一次了，我不会让你负任何责任的，你就当做是演戏了，好不好？你到底要我说多少次？你怎么还不明白呢？你被我利用的还不够吗？我们之间就只是这种关系，我怎么对焦安和金卷？难道你都没有看到吗？还有韩启山，我们在交往，我就是这种人。拜托你清醒一点，你在我身边只会摔得更惨。你已经长大了。要勇敢一点，你回去吧。啊，小征哥，对不起，我知道你很忙，还要来打扰你。你只要接我一个电话就行，你让爸老姨听听你的声音好吗？拜托你了，小征哥。大老姨，哎，李真人呢？啊，他拍广告，走不开。大老姨、啊，我让男朋友在电话里给你打声招呼吧。啊，喂，小征哥，你在忙吗？你帮我跟巴老姨说几句话呗，他可追星了。乐瑶，你闹够了没有？还有我怎么跟你说呢？我们之间就只是互相利用的关系，不要再自欺欺人。你难道长不大吗？这这什么意思啊？老陆。我还要赶火车，我先走了。不、呃，呃，沈总，你等等，他一定在拍广告，说台词啊！哎、老爸，老爸，我们怎么了？爸，你怎么了，爸？啊，杨超，快来呀笑着看他离开，还是哭着求他说爱我？我不会再这么傻，傻到这么伤害我老爸，他会后悔的。我不会放过他，你们快告诉我，怎么能让他身败名裂？
没想到乐叔他病得这么严重。乐瑶这傻丫头没事咋咋的？他经历过什么呀？还报仇呢？你呢？你不会就这么放过李珍吧？其实不只是乐瑶被他摆了一道，你知道他说什么吗？他说我没有资格跟他搭档。他最后找了谁？金沙，进来吧。走红的事情，都是你一手策划的，对吧？你有替他考虑过吗？她是女孩子，早晚一天是要结婚嫁人的。现在弄成这个样子，她怎么面对以后的老公和孩子？这些问题你都考虑过吗？当初不也是你让我对乐瑶负责，帮她重新站起来？她自己选择这条路，就应该勇敢的走下去。乐大叔现在因为你还病重躺在医院，乐瑶伤心还来不及呢，你留脸就找上金沙做的新 p a 难道这就是你对他说的负责任？为什么到了这个时候，你还可以把这些话说得这么冠冕堂皇？难道你李珍做每一件事情伤害别人，都可以当做自然而然的事儿吗？说到底。你是来谴责我，对你犯下那些过错。没错，你被我伤害过，但我又何尝不是？看到你跟赵玉田那个家伙，你们两个在一起的时候，我很嫉妒，我心痛，但是又能了解我。你走吧，我一定会朝我自己的方向往前走。就算只剩下我一个人打拼，我也会坚持下去。总有一天，我会让你看到我的成功，我要让你重新回到我身边。今天我来这里就是告诉你，这种事情绝对不可。干些什么呀？你让金沙跑到东南去拍男装广告，给别人当绿叶，这就是你干的好事儿。哎，不，不是，呃，要趁这个机会用金沙把封上的李奥夫换过来，怎么样？李总啊，你不正想这样吗？什么意思？哎呦，我能有什么意思？哎、呃，我的意思是啊，李奥夫这个丫头虽然年纪不小了，呃，但是说到专业条件，那是没得说呀。当初。我在风尚的时候，嘿嘿，我早就说过他是一朵奇葩呀。哎，我看我们应该把他挖过来才对啊。是吗？嘿，我感觉呢，呃，李奥夫这个丫头是蛮机灵、蛮懂事的，李总也应该会喜欢她。嘿，这种事你自己决定就好了，不用跟我商量。啊，嘿嘿嘿，啊，好好好，哎，好，我懂了。哎，不好意思。喂，哎，我是万警官，啊，哎，你好，你好，哎，你说，金沙就交给你搞定了，他很在乎你的，只要你一句话，他马上会回来。可是，怎么，觉得对不起宋骄阳啊，没用的家伙
你看看李珍，又是宋朝阳，又是乐瑶，还有死掉那个，现在还有东南的瘸子大千金小姐。你什么时候才能学学李珍呢？男人要想成就事业，就要懂得把感情也当做生意。笨死了你！哎，哎，听到没有？为什么不去呢？就是因为金莎喜欢你，让你觉得有负担啊。所以他现在被李珍抢走了。你怎么可以这样，让李珍把你 PK 掉呢？你怎么口气跟罗老板一模一样？为了达到目的，感情也可以用来交易和利用，那跟李珍有什么区别？这怎么能说是利用呢？你自己不也说金莎是你的朋友吗？难道你就不能替朋友想一想，眼睁睁的看着他被李珍利用？天哥。你约我出来，就没有话要跟我讲吗？大娘，我希望你拒绝东南的那个广告。李珍那个人，为了达到目的，什么事儿都做得出来。跟他走得太近，对你没有好处。乐瑶、骄阳，还有王锦志，你都看到了。天哥，你干嘛跟我说这些？因为我知道你心里在想什么，但是我心里只有骄阳。好啦，天哥，我知道了，不管你说什么，我都会去做的。想到变成我们两个的合作了，这不是你真想要的吗？我跟你可不一样，我可不会施展什么美男计，至少这辈子都不行。为什么还是这样？还有花，我要的是玫瑰，不是这个。你们有没有在听我说话？刚才的广告。你们拍的很投入吗？你一向都是这么有女人缘的。只可惜都是孽缘，我宁可他没有。倒是我们两个，现在已经被绑到一条船上了。什么意思？我的征服是网上商城能经营的这么好，多亏有东南的帮助。你有没有信心跟我一起，再把征服事做上一个新高度呢？怎么，你有新的计划了？这一款不错，但是你给我估计一下这一套的成本是多少？三百到三百五。三百五，哎，你来了正好，我跟你说件事儿，下一季如果秋冬装还定位在两百块钱以内啊，很困难，因为现在各种成本都在上涨。那就控制在两千以内就好了。什么？你疯了？我们是靠走平民路线、大众消费才走到现在的，两千块钱一件，有人买吗？大家都以为透过网络只能卖便宜货，我就是要打破这些偏见。有高档消费需求的人也是会上网的，而且我们可以加大产品的附加值。我们不能永远只做这种低利润的生意。那你的意思是说，我们要改变市场定位，抓住高等人群？定位的调整说起来倒是简单，但实际操作起来可不是那么容易啊。工艺上来说，有东南这个大牌做后盾应该是没有问题的。嗯，我们主攻应该还是设计跟面料，而且丁度，你这块品牌营销的部分也很重要
我们要让消费者走出我们只卖便宜货的误区。哦，你说到设计啊，我突然想出来一件事儿。我在你的书柜里找到一些设计图，可以拿来参考吗？可以。我觉得这个里面有很多设计都相当的成熟。哦，这不是以前那个江小姐给阿尔萨斯做的设计吗？毕竟也不是她一个人，这是李真雇佣她做的，我们用也是合法的。现在真服饰运作的怎么样了？怎么听不到你向我汇报几句话了？啊，不管怎么说，里边还有我的钱吧？啊？我知道，我最近确实比较忙，所以，你不会是看到生意好起来就想把我踢开吧？就像当初对付罗老板那样。哼，不过我可告诉你，我跟他可不是一个级别的。我明白你的意思，周董。哼，在我面前，我谅你也没有那个能耐。对了。公安局的人来过了，问起你以前那个工厂火灾的时候，说了什么？没说什么，就是随便问了几句。我可不关心你有什么小辫子被人揪住了。不过，我还是要告诉你，到目前为止，能撑着你的只有我，你懂吗？所以我提醒你。在我面前不要玩什么小花招，嗯？我明白，周董，我还有些事，我先走了。真巧啊，李大帅哥，我们好久不见了。我前两天刚刚经过你被烧毁的工厂，听说是拿了不少保险金吧？这事儿真不错，把不赚钱的工厂烧毁，拿上一笔保险金，这可是一个稳赚不赔的买卖。万队长，你每次办案都是靠这种荒谬的想象力吗？没办法，罪犯通常是荒谬的人。好了，不打扰了，再见。你还放过火？这你也信？是我以前一个厂房意外着火，那次的损失差点翻不了身。不谈这些不开心的事情，我准备把政府事交给你，怎么样？交给我？没错，完全以东南的旗下运作，我只抽百分之二十。你只是希望两家合力，形成更强大的力量。来对付你叔叔，对吗？你总是这么善解人意。谢谢你的夸奖，我也有礼物要送给你。哦，那你值得期待。你很快就会知道。送给你的礼物，对不起，让你久等了，一个很大的惊喜，对吧？
东南的广告，我打算重新拍摄。为什么？而且我已经给你找好了新的搭档，宋朝阳。你这是什么意思？我们现在在谈公事，请你控制一下自己的情绪。上次你跟李奥夫合作的那条广告，我跟公司高层看过了，都不满意，所以 pass 了。现在由我亲自做了脚本，重新拍摄，原因就这么简单 ，OK？ 怎么样，跟李真合作没问题吧？没问题，我是专业的模特，这么好的机会，当然不会错过。到底是怎么回事？为什么要接受？干嘛为难自己？我不明白你在说什么。工作上的事情找我，我都可以接受，没有什么好为难的。倒是你，我希望你出色的表演不要受到我的影响。四十年代比较复古的，所以说到这个地方，这个地方环境比较复古带一点，所以说我们觉得要拍出那种风格，应该是在这里是最好的。所以说我们觉得演员这方面也要做好点，所以找了一个这个地方，因为这个地方非常难得。靠近这边。你这么有空啊？这种工作也需要你来监督吗？你是担心我跟李真还没有分手吧？没错，我是对他有兴趣。那正好。他对你也很有兴趣，你有很多他需要的东西。我也是女人，不太相信女人能够这么容易的忘掉一段感情。不管怎么样，我们曾经也是多年的同学。我所认识的宋朝阳，不是一个容易忘情的人。忘掉一段感情最好的办法，就是开始一段新的感情。李真做的比谁都强。那最好，我希望你们言行一致。顺带说一句。我不喜欢那些对我献殷勤的人，但是李真从来没有。帮他加点腮红吧，脸色太白了。嗯、真搞笑！我当初就是被你的殷勤所打动的。刚才韩岐山竟然跟我说，他喜欢你。是因为你从来不献殷勤，你还真有影帝风范。没考虑过转型吗？各部门准备，准备自拍，三、二、一 ，X。卡，不行，没有情绪，再来一遍。卡。过了，来下个机器位置。
你辛苦了，不用客气，这是我的工作。你跟我从前认识的那个宋骄阳大不相同了，我很好奇，你从什么时候开始变得这么理性的？似乎并不是每个人都能做到这一点。工作归工作，感情归感情，这些都是坐在你车里那个人教我的，你大可不必担心了。真服饰将会成为东南旗下的品牌，由我全面负责。下个月我会办一场秀，如果你愿意，主秀的位置我可以留给你。只要价钱合适，衣服又做的不算太难看的话，我当然没问题。这你不用担心，所有的衣服都由我亲自设计，再加上李真的帮助，我想一定比从前有更大的突破。你说是吗，李真？那提前预祝你们成功。雨天，我们走。为什么不下车？大家一起聊一下。我累了。你在生我的气吧。气我故意找宋骄阳来拍广告，气我刚才说的话刺激到他了。如果我生气，也是因为你不信任我，是吗？我应该信任你什么呢？相信你心里已经没有宋骄阳这个人，还是相信你教会他的事情，你根本自己都没有忘记？好，你的沉默已经给我答案了，从现在开始。韩其山跟宋小阳的战争又一次开始了。我要你知道，这一次是因为你。开车。抽了，谁呀、啊？老师，你你大半夜的，你们家着火了？是，我这里着火了，火都快要喷出来了。哎呀，你你怎么了你？老师，你收我为徒吧，你让我打扫卫生，帮你烧饭做菜都可以，你让我烧八大菜系给你都可以，你让我跪下来伺候你也可以。只要你肯收下我，你大半夜的跑到我这儿来，就是来跟我说这个。你要给我当保姆吗？老师，我是认真的，我会很努力。我错了，我收回我之前说过的话。当一流的模特根本满足不了我，我
，我现在要当一流的设计师，马上就要。你是受什么刺激了吧？我是受刺激了，我现在一肚子的话都不知道可以跟谁说。我唯一可以信任的人就是雨天，但这些话我偏偏不能跟他说。真是见了鬼了！我被你弄糊涂了。你到底要跟我说什么？以前我是设计师，李真是企划。那个时候我把全部心思都放在设计上，那时候我没日没夜的画图，但是我觉得很幸福，因为李真告诉我。他会跟我一起席卷整个时装界，但是现在呢，他掉头找上韩岐山了。那我之前的一切到底算什么？你这么晚来找我，就是为了说这些屁话？你不怕我发脾气把你踢走了？老师，只要你肯收下我，你对我怎么发脾气都可以。我先走了，你们再聊会儿。没事儿，你们啊慢慢聊。他呀跟我胡说八道了一晚上，正好我已经被他的疯话弄得烦透了。还是你们两个疯狂的人好好碰撞吧。我先走了。阿姨，家里还有个帅哥等着我呢。帅哥？你好像跟我说你是一个人住啊？是 David， 我的狗，我要带它去散步了。花了整整一个晚上，我们两个人刚刚亲热一点点，被你打断了。你选择拜师学艺的时候选的真好。你总是要说韩岐山是吧？女人的嫉妒心最少也是一个地坑。我没有嫉妒他。没有。如果没有的话，你可以和李真继续重新开始，或者选择漂亮的报复。我可以帮你，但我从来不收庸才。要想拜师学艺，你就得经过考核。你还不想回家吗？好了，后天下午三点准时报到。我一定会找到的。不行，你是我好不容易栽培出来的模特。我不会影响模特儿工作的。哈哈，你说的轻巧，到时候你还有时间锻炼身材，保养你的皮肤吗？你整天顶着熬夜出来的黑眼圈，怎么当模特拍广告啊？你有这个想法，未必不是一件好事。现在冯树松是咱们传奇的签约设计师，他给你当老师，也算是帮传奇培养人才。你说呢？啊，还是李总高瞻远瞩啊。呃，那么大型秀你偶尔走一下，其他的秀就不用你了。谢谢李总，谢谢罗老板。那我先回去找冯老师了。啊。啊，慢走啊！哎，李总这招可真是厉害，用李珍的前女友来对付李珍，就等于掐住了他的软肋。也就是说，你还打算继续跟李珍扛下去？这件事情已经跟李珍没关系了，只是我不想再输给韩岐山。他都已经下我相楼站输，我没理由不应战的。是吗？你不也希望早点穿上我设计的衣服吗？干嘛还泼我冷水？小杨，如果是为了你自己，不管你做什么，我都会无条件的支持你。可你现在像什么样子？当 A 级模特，当设计师，有哪一样是你自己想要的？你做这些，都是因为放不下李真，是不是？没有什么放不放得下的，都只是时间的问题。可我真的不想再看到你受伤害。雨天，我并没有你想象中那么的脆弱，我会调整好我自己的心态。送我去冯老师那儿吧。
老师呢？哟，你总算来了。这个，这个，这个，这个，还有这个，这些呢是今天新到货的布料，在送进工厂之前，老师让你把这些都整理一下。这么多，怎么整理啊？把这些呢分门别类的制作成标本，特别标清楚产地、成分、特性，还有适合哪类服装。你只有两天时间，特别指定你一个人做。这些东西没有十天八天根本弄不完，他在耍人玩呢。老师说了，如果你完不成也没有关系，没关系。但是你以后啊，就不要再来这儿。没问题，我一定能做到。韩总，我们以前大概订了五十款出来了，还差四十款左右。你看是不是需要做些删减？否则的话压力太大了。不必了，压力就是动力，就四十套，一套也不用减。时间紧，不用这么逼自己，做到少而精也一样出彩。出彩对我没有意义，我要的是全面的成功。怎么说，这也是我的第一场秀，不能有半点将就。这次。如果我们的秀和冯若松的秀离得很近，媒体难免拿来做比较。以他的才华和资历，你的意思是我的资历和才华不如他？我不是这个意思。冯若松不过是运气好罢了。我在巴黎学了那么多年的服装设计，未必我就不如他。有信心就成功了一半。不过中国不是有一句话吗？知己知彼，百战不殆。我看是不是要去冯若松那边？不用了。我有准备跟韩岐山合作筹备服装秀，你知道吗？而且两个人看起来挺亲密的。谢谢你告诉我这些。但是我跟李真之间真的没什么了，所以他现在跟谁在一起那是他的自由，我无权干涉的。以你的性格，你做得到吗？骄阳，我曾经亏欠过你，真的很想补偿。韩岐山现在调我去做他的临时助理，如果你需要我帮助的话，一定要告诉我。谢谢你。不过我真的需要点杯咖啡，等会儿还有的忙呢。啊。还说要两天时间，我不到四十个小时就搞定。老师呢？老师不是说晚上来验收吗？老师临时有事儿，所以就没来。不过老师已经交代好新的任务给你了。新的任务？对，老师说了，让你把这里所有的布料和我刚拿来的做成一百种折奏造型。一百种？你没听错吧？这是老师亲口交代的。老师还说，一个大师的灵感可不是一拍脑袋就闪出来的。如果你没信心，就别干了。好了，我不跟你说了，我先回家了啊。
一百种，我就不信我设计不出一百零一种。陆小姐，我想和您说两句话。医生，说老爸可以出院了吗？出院不可能，现在病床这么紧张，能入院已经很不错了。而且，你爸的病情很不乐观，还要进一步观察。观察？观察到什么时候？住院这么久了，一点好转都没有吗？是这样的。现在这种药呢，效果确实一般。我正要跟你说，如果经济不紧张，最好是换成进口的新药。那，那要加多少钱呀？差不多每天两百块吧好玩吧？啊！哎呀，谁在造谣说风沙呀？怎么说乐瑶也是超模，绝不可能参加那种走秀。两百块钱，你开什么玩笑？哎，江经理，我去，我去。替我使劲接活吧，什么活都行，越多越好。你这个傻子，我们这是保护你，对你好啊。我不用你们保护，我要的是钱，都几个月没通告了，还交什么交啊？乐瑶，不是我们不给你工作，现在稍微上点档次的演出，人家都不愿意用你。当初我不是没劝过你，炒作这件事儿就是把双刃剑，你既然选择了，就要有勇气面对。那就解约吧。解了约，我可以去当野模，走夜场，拍三级片。别说气话了，乐瑶，毕竟你曾经是超模。等这段时间风声过了，我们会想办法替你安排演出。我不能再等了，我要赚钱替我老爸交医药费，立刻，现在，马上。